Hi friends, in the video we will talk about Pubi Tohudi Petti. In the video, we will talk about Pubi Tohudi Petti. If you are subscribed to the channel, press the bell icon. Pubi Tohudi Petti is a small part of the Pubi Tohudi Petti. Pubi Tohudi Petti is a small part of the Pubi இந்த புவி சூழல் நான்கு பெரும் பகுதிகளாக பாகுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது கற்கோளம், நீர்க்கோளம், வளிக்கோளம், உயிர்க்கோளம் என அது பாகுபடுத்தப்படுகிறது. புவியின் வெண்மையான தரைப்பரப்பினை கற்கோளம் என அழைத்துக் கொள்வார்கள். சமுத்திர பகுதியினை நீர்க்கோளம் என கூறிக் கொள்வார்கள். வளியுடன் கூடிய மேற்பரப்பினை வளிக்கோளம் எனவும், உயிர் வாழ்க்கை நிலவுகின்ற பகுதியினை உயிர்க்கோளம் எனவும் அழைத்துக் கொள்வார்கள். கற்கோளம் பெற்றி அவதானிக்கின்ற போது புவியின் மொத்த பரப்பில் 510 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர்கள் இந்த கற்கோளமாக காணப்படுகின்றது இதில் 361 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பு நீர் பரப்பாகவும் 149 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர்கள் பரப்பு நிலப்பரப்பாகவும் காணப்படுகின்றது எனவே புவியின் மொத்த பரப்பில் 71% நீர் பரப்பாகவும் 29% நிலப்பரப்பாகவும் காணப்படுகின்றது புவி மேற்பரப்பில் மிக உயர்ந்த நிலமாக விளங்குவது எவரஸ்ட் சிகரமாகும் இது கடன் மட்டத்திலிருந்து எண்ணாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது மீட்டர் உயரத்தினை கொண்டு காணப்படுகின்றது புவியின் மேற்பரப்பில் மிகவும் தாழ்ந்த நிலமாக பசிபிக் சமுத்திரத்தில் உள்ள மரியான ஆலி இருக்கின்றது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து பதினோராயிரத்தி மீட்டர் ஆழமாக காணப்படுகின்றது பூமியின் மிக உயர்ந்த நிலத்திற்கும் மிக ஆழமான நிலத்திற்கும் இடையிலான உயர வேறுபாடு இருபது ஆயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து மீட்டர்களாகவும் புவியின் பன்னிரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர்கள் விட்டத்தோடு ஒப்பிடுகின்ற போது இது சயோதசம் ஒன்று ஐந்து நான்கு சதவீதமாகவும் காணப்படுகின்றது இந்த புவியினுடைய கற்கோளமானது மூன்று வகையான ஓடுகளினை கொண்டு காணப்படுகின்றது முதலாவதாக ஏர்த் கிரஷ்ட் அதாவது புவியோடு இரண்டாவதாக மேன்ட்ரில் அதாவது இடையோடு மூன்றாவதாக கோர் என அழைக்கப்படுகின்ற கோளவகம் இந்த மூன்றும் இந்த கற்கோளத்தில் அமைந்து காணப்படுகின்றது புவியின் மேற்பரப்பில் அமைகின்ற கற்கோள சூழல் புவியின் உட்பகுதியின் அகவிசை தொழிற்பாடுகளுக்காக புவி நடுக்கம் எரிமலை முதலான செயற்பாடுகளை கொண்டு தங்கியிருக்கின்றது அடுத்ததாக நீர்கோளம் பற்றி அவதானிப்போம் புவியின் மொத்த மேற்பரப்பில் ஏறத்தாழ எழுபது சதவீதம் அல்லது முன்னூற்றி அறுபத்தோரு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர்கள் பரப்பாக சமுத்திரங்கள் காணப்படுகின்றது பூமியில் உயிரினங்கள் முதல் முதலில் தோன்றியதும் இந்த நீர்கோள பரப்பில் நீர்கோளம் புவியின் உயிரின நீடிப்புக்கு மூல காரணமாக காணப்படுகின்றது நீரியல் வட்டத்தின் முதல் கட்டமான ஆவியாகுதல் இந்த நீர்கோள பரப்பிலே நடைபெறுகின்றது கற்கோளத்திலிருந்து நீர்கோளத்திலிருந்தும் நூற்றி இருபத்தி நான்காயிரம் கன மைல் நீரானது ஆவியாகின்றது இதில் நூற்றி ஒன்பது ஆயிரம் கன மைல் நீர் சமுத்திர பரப்பிலிருந்து ஆவியாகின்றது ஆகவே கற்கோள பரப்பில் மக்கள் வாழ்க்கை நிலை பெற நீர்கோளத்தின் பங்கு முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது கண்டங்களின் மேற்பரப்பினை போல நீர்கோளமும் பல்வேறு தரை அமைப்பினையும் வேறுபாட்டினையும் கொண்டு காணப்படுகின்றது குறிப்பாக கண்ட விளிம்பிலிருந்து நீர் பரப்பினுள் சரிகின்ற பரப்பு கண்ட மேடை என அழைக்கப்படுகின்றது இது ஒரு ஆழம் குறைந்த கடற்பரப்பாகும் பொதுவாக கண்ட மேடுகளின் ஆழம் நூற்றி ஒன்பது மீட்டர்களுக்கு உட்பட்டதாக காணப்படுகின்றது இயற்கையினால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூலப்பொருட்களில் நூற்றி நான்கு விதமான மூலப்பொருட்கள் நீரிலே காணப்படுகின்றது இதுவரை அறுபத்தி ஒரு மூலப்பொருட்களை நீரிலிருந்து பிரித்து எடுத்துள்ளார்கள் குளோரின் சோடியம் மெக்னீசியம் சல்பர் கல்சியம் யுரேனியம் வெள்ளி தங்கம் ரேடியம் போன்றன இவ்வாறு நீரிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக வளிக்கோளம் பற்றி அவதானிப்பு புவியினை சூழ்ந்து ஒரு போர்வையாக மூடியுள்ள வளிக்கோளம் மிக முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது புவியின் ஒரு பகுதியான அந்த வளிக்கோளம் புவி தன் அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றுகின்ற போதும் சூரியனை சுற்றி வருகின்ற போதும் புவியுடன் சேர்ந்து சுற்றும் இயல்பினை கொண்டு இது காணப்படுகின்றது புவி மேற்பரப்பிலிருந்து ஏறக்குறைய எழுநூறு கிலோமீட்டர்கள் உயரம் வரை இந்த வளிமண்டலமானது பரந்திருக்கின்றது ரொக்கைட் செய்மதிகள் ஆகியவற்றினை பயன்படுத்தி 
மேற்கொண்ட ஆய்வுகளிலிருந்து இந்த உண்மையானது தெரிய வருகின்றது வளிமண்டலத்தின் அமுக்கமும் அடர்த்தியும் புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து மேலே செல்ல செல்ல குறைந்து செல்லும் வளிமண்டலம் இல்லாது விட்டால் பூமியில் உயிரினங்கள் வாழ முடியாது தாவர விலங்கின உயிர் வாழ்வதற்கு இந்த வளிக்கோளம் மூல காரணமாக காணப்படுகின்றது வானிலை காலநிலை போன்றவற்றின் தோற்றப்பாட்டிற்கும் செயற்பாடுகளுக்கும் வளிமண்டலம் முக்கியம் பெற்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது வளிமண்டலத்தினை பொறுத்தவரை இது பல வாயுக்களின் சேர்க்கையை கொண்டு காணப்படுகின்றது வளிமண்டலத்தில் ஐந்து நான்கு பங்கு அதாவது எழுபத்தி எட்டு சதவீதமான நைதரசனும் இருபத்தி ஒரு சதவீதமான ஒட்சிசனும் காணப்படுகின்றது நைதரசனும் ஒட்சிசனும் வளிமண்டலத்தில் தொண்ணூறு சதவீதமாகும் இது ஒரு சதவீதமான ஆகன் கார்பனியோட்சைட் ஐதரசன் நியோன் ஹீலியம் லினான் ஓசோன் நீராவி ஆகியவற்றோடு இணைந்து காணப்படுகின்றது வளிக்கோளத்தில் வாயுக்களோடு நீராவி தூசுக்கள் என்பனவும் நிறைந்திருக்கின்றது அடுத்ததாக உயிர்கோளம் பற்றி அவதானிப்போம் பூமியில் உயிர் வாழ்க்கை நிலவுகின்ற பகுதியாக இந்த உயிர்கோளம் காணப்படுகின்றது சமுத்திரத்தின் ஆகக்கூடிய ஆழமான ஒன்பது ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர்களில் இருந்து வளிமண்டலத்தில் உயிரினங்கள் சுவாசிக்கக்கூடிய அதி உயரமான எண்ணாயிரம் மீட்டர் வரை கிட்டத்தட்ட பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் பூமியின் உயிர்கோளமாக காணப்படுகின்றது பெரும்பாலான அங்கிகள் மண்ணிலேயே வாழ்கின்றது உயிர் வாழ்க்கை நிலவக்கூடிய இந்த சிறு நிலப்பகுதி புவியின் விட்டத்தில் நானூறில் ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது உயிர்கோளத்தில் உயிர் வாழ்வதற்கு வளி நீர் உணவு வெப்பம் ஒளி கனிய வளங்கள் என்பது முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது உயிர் வாழ்க்கைக்கு அவசியமான நீர் திண்மமான பனிக்கட்டிகள் திரவமான நீர் வாயுவாக இருக்கின்ற நீராவிகள் போன்றன முக்கியம் பெற்ற ஒன்றாக காணப்படுகின்றது தாவரங்கள் மனிதர்கள் உட்பட சகல அங்கிகளுக்கும் நீரானது அத்தியாவசியமான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது மனித நிறையில் சுமார் எழுபது சதவீதம் இந்த நீர் காணப்படுகின்றமை விசேட அம்சமாகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த புவி தொகுதி தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி